gran susto y preocupación vivió Ana la Salvia, tan solo unas horas antes de llegar al altar el pasado 7 de mayo con el empresario canadiense James Mackenzie. Escuche lo que ella misma nos contó. Resulta que el anillo en plena boda no me quedó. Esto nadie lo sabe. Esto sí es exclusivo para Ventaneando porque en plena boda llegaron los anillos y la talla no era la talla. Entonces no me servía el anillo. Entonces la joyería me mandó este provisional. Pero no, es, no entró. El que me iba a dar James no entró. Entonces me pusieron este mientras. Y bueno, el de compromiso lo dejé en Canadá para no estarlo cargando. Pero este no es. Fue un provisional. Ya le enseñaré el, cuando llegue el que es. ¿Pero qué pasó? ¿Estuvo mala medida? O? La medida. Era una talla más pequeña y ya no entraba. Entonces... Qué bueno que lo probamos antes y no en plena ceremonia. Y nos dimos cuenta y corrimos, nos dio tiempo de correr, buscar otro de regresar y a la mera hora poner el anillo. Y sobre si es verdad que su ahora esposo le regaló un helicóptero para que pudiera visitar una isla de su propiedad, dijo... Queremos que sea en la luna de miel en verano, en agosto. Le pregunté que a dónde, me dijo que si me gustaban las sorpresas y le dije que sí. Y me dijo, ah bueno, entonces será una sorpresa. Y yo, ok, y otra vez... Sorpréndeme, sí. Oye, ¿qué detallazo es esto del helicóptero? Sí, sí, ya lo... Sí, sí, esto se trata bien. Vamos a viajar mucho y vamos a tener muchos viajes juntos, sí. Pero me vas a invitar en helicóptero. No creo que puedan venir conmigo porque estamos de luna de miel y para luna de miel son dos personas nada más. No, pero otro día. Dale fotos. ¿Sabes, Patti, que eres una gran persona? Ha sido conmigo alguien muy especial. Eres la madrina de mi hijo. Eh, estuviste invitada, sé que no pudiste ir por cuestiones personales, te agradezco mucho siempre el apoyo, te quiero muchísimo. Bueno, que continúen tus éxitos y espero verte pronto. Te mando un beso grande. Ana La Salvia amadrinó la develación de la placa por 200 representaciones de la obra Diario de un Loco, producida por su amigo Alejandro Medina.